Hivi, unamjua mauti au hayakuhusu? Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Ediga. Kifo sio inshu kwa sababu kila mtu lazima afe. Inshu ni unakufaje? Maana kuna vifo vya aibu, vifo vya ghafla, vifo vya kizembe na vifo vya kishujaa. Kitendo cha mtu kujikwa na kufa hapo hapo na wakati watu wanajikwa kila siku na hawafi ni kifo cha ghafla. Mtumishi wa Mungu kufia guest ya kizini na kondoo wake na wakati watu wanazini kila siku ni kifo cha aibu. Jemedari wa jeshi akifia vitani anapigania nchi yake na wakati majemedari wengi wanapigana na hawafi ni kifo cha kishujaa. Wote hao wameonja mauti na kumbuka mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini je kila anayefikwa na mauti ametenda dhambi hapana lakini basi twende pamoja na mtumishi wa Mungu Bwana Ayubu Gwiboha katika kujua undani wa mauti nimejifunza mengi sana kutoka kwa mtumishi huyu sasa karibu tule maana vizuri kula na mwenzako mauti ni roho na kama ni roho basi ni mtu kamili na mwenye akili timamu mauti anasikia mauti anatembea mauti anaona Mauti anaishi kila mahali. Anaishi kwenye sufuria, kwenye vikombe vya chai. Anaendesha gari, baiskeli na bajaji. Anaishi mtoni, ziwani, angani na chumbani. Mauti anaweza kukaa katika ndoa yako, biashara yako, uchumba wako, ajira yako, moyo na masomo yako, anasema Gwiboha. Binti mrembo kupigwa hadi kufa kwa kuiba simu ya tachi na kuificha mkubani. Ni ishara kwamba mauti wa tamali uteka moyo wa binti huyo. Lakini pia ndege kubwa kupotelea angani na abiria wote ni ishara kwamba mauti ndio walikuwa rubani wa ndege hiyo. Hata haya mafuriko yanayosomba nyumba, magari na watu ni ishara kwamba mauti yanaishi humo. Mauti hukaa machoni na kusababisha jicho kuona hata visivyoonekana. Kijana anayejiita sukari wa rembo ana jicho la kutaka kuona visivyoonekana. Binti anayekata shule na kuanza washarati ana macho ya kuona vya kubwa. Mshahara wao siku zote ni mauti tu. Kuna wanandoa wana macho wanayotaka kuona mpaka visivyoonekana ndani ya shimiji zao. Kuna wazazi wanataka wakaone hata vilivyojificha kwa wake za watoto wao. Mwaka 1690, mfalume wa Ufaransa alilifungia gazeti la The Occurrences kwa sababu lichapisha habari kuhusu tabia yake ya kutembea na mke wa mtoto wake. Mfalme alikuwa na macho ya kuona visivyoonekana. Mauti hukando toni ndio maana kuna watu kila siku wanaota wa kila nyama za watu makaburini. Wanafanya uzinzi na watumishi wa Mungu kama yule mwanamke wa Bukoba. Eti kaotesha kuolewa na mchungaji na wakati ana mume na watoto wakubwa tu. Halafu mume wake alivyokuwa bwege anakubali. Asante mkoa wilaya kuzuia lana hiyo. Lakini mwanaume mwingine aliota najifungua mtoto kumbe alijisaidia kitandani. Aliamshwa na kofi zito kutoka kwa mke wake na huo ndiyo ukawa mwisho wa ndoa yao ajabu kweli Mauti anakaa kanisani ndio maana kuna watu kifika kanisani tu wanapitiwa na usingizo mzito wa pono tadhani mahubiri ni dawa ya usingizi na baada ya mahubiri kuhisha usingizi unakwisha hata tabia ya viongozi wa ibada kuchagua watu kuomba kwa ajili ya kanisa zima ni hatari kwani wanaweza kuchagua mtu aliyekesha kila buni na kanisa kupishana na Bwana siku hiyo. Siku moja mbuzi aliingia kanisani na mchungaji wa zamu akamfukuza mbuzi yule kwa viboko. Ibada ilipoanza, mchungaji naye akaanza kuatandika makofi wa umini wake na kuharibu ibada. Alipotulia, wazee walimfuata na kumuuliza kwa nini alifanya vile. Mchungaji mwenyewe alishangaa nini kilimpata. Mbuzi alikwenda na mauti kanisani. Mauti anaweza kukaa katika malengo ya nyumba yako na kila unapoingia ndani unajikuta una hasira sana na kuagombeza mke na watoto wako. Hujawahi kuona kuna familia nyingi baba akiingia tu amani ndani inatoweka? Hiyo ndiyo roho ya mauti. Mtoto mmoja akauliza baba yake atakufa lini? Kwa bahati mbaya, baba alisikia na akaahidi kubadilika. Bila neema ya Mungu, huwezi kubadilika. Mauti anaweza kuishi mifukuni kwako na kujikuta unafanya kazi sana lakini pesa haionekani mpaka wewe mwenyewe unakosa jibu kama kikwete alivyokosa jibu la umaskini wa wa Tanzania. Ukizikamata tu unawaza michepuko. Kuna mtumbwi kule ukerewe umeandikwa Teseka brother malaya ashibe. Yaani kwa sababu akili kichwani hamna 
unaishia kugawa pesa bila kukumbuka msoto uliopitia katika kuzisaka. Uko kanisani, unanena kwa lugha, umebarikiwa vizuri tu halafu naomba na ya kurudi nyumbani baada ibada. Wake kunyima unaanza kusema hovyo kwamba wapendo ni wachoyo. Dhambi, unajua shetani akitaka kukumaliza, anakunyang'anya mali halafu anakuachia uweza kunena kwa lugha. Maombi na upako. Madeni amekutandika mpaka umeota kibiongo kwa sababu unatembea umeinama unakudai wasikuone. Ukiona hivyo, jua mauti amejenga kwako. Mauti huondoa hamu ya kufanya kazi na kuwapumbaza wapendwa kuishi kwa imani. Ajabu kweli. Mungu mwenyewe alichapa kazi kwa siku sita mfululizo. Simbuse wewe kwamba unaishi kwa imani, imani gani? Ndio maana ukisahau simu kanisani tu imeondoka. Yaani mpaka pasta aseme ukiiba utakufa. Shida na kufanya uibe hadi kanisani. Unaingia kanisani unakuta umaskini umilipiga kanisa zima. Wanajifariji kwamba ni matajiri katika ulimwengu wa roho. Na wakati imeandikwa itende kayo rohoni, matokeo yake ni katika ulimwengu wa nyama. Maskini duniani ni maskini katika ulimwengu wa roho pia. Kanisa zima sio watoaji kwa sababu hawana cha kutoa. Kumbuka atowai huongezewa na asiyetoa hutenda dhambi na mshahara wa dhambi ndio hivyo vifo vya ghafla na aibu. Mauti huongeza ujinga kwa watu wa Mungu na kujikuta kifarijiana kwa kugawa pepo kiraisi raisi tu kwa kusambaza jumbe kwa watu kumi kumi. Ujinga ni mzigo. Hivi nadhani pepo ni mchezo eh? Yohana Mbatizaji aliishi hadi mapangoni kwa kula asali na nzige kwa ajili ya kuisaka pepo. Wewe unagawa pepo kwa kusambaza chip messages ambazo hata hujazisoma. Utadhani mbinguni ni kare yako eh? Thubutu. Jamaa mmoja alikuwa na toko na jasho. Alikuwa kachelewa mkutano muhimu na alikuwa kesha zunguka sana na tafuta nafasi ya kupaki gari lake. Basi akanyanyua mikono juu na kuomba, "Bwana, ukinipatia nafasi ya kupaki gari langu, nitakuwa naenda kanisani kila Jumapili, sikosi." Ile kumaliza tu mbele ikatokea gari moja ikapata nafasi ya kupaki. Basi akanyanyua mikono juu tena, "Bwana, usihangaike nimeshapata nafasi." Huu ni ujinga zaidi anayemuumba Mungu amuongezee siku za kuishi na wakati kaka yake tu hawapatani. Huyu akiongezewa siku nyingi za kuishi si atakosana na ukoo mzima. Mauti hukaa kwenye ulimi ndio maana kuna watu wana ndimi zinangata zaidi ya meno. Ulimi wenye mauti huzalisha uongo bila kujua njia ya muongo ni fupi. Mchungaji alipenda simu ya binti mmoja na kumuuliza aliinunua shilingi ngapi. Binti akamdanganya kwamba aliinunua shilingi 1500. Na wakati nauzwa laki tano kwa kuogopa angiulizwa sadaka natoa shilingi ngapi mpaka umiliki simu ya laki tano. jioni mtumishi wa Mungu akampelekea binti shilingi laki moja. ili akamnunulie simu mbili za namna ile mmoja yake na nyingine ya mke wake sijui binti alifanyaje isipokuwa anachoweza kusema binti katinda dhambi na asibirie mauti tu kama mshahara wake mauti huleta hasira za haraka haraka kama ukata wa hela unavofanya. Maana kama huna hela brother unakasirika mara nyingi sana kwa siku. Mawe kwenye wali yanaweza kuvunja ndoa ile gharimu mamilioni shilingi. Tena mamilioni kuchangiwa. Acha kulalamika kwamba mke amekupikia wali wenye mawe. Badala yake kula wali tu acha mawe na baadaye mshukuru na kumwambia wife siku nyingine ajitahidi mawe yawe yanaiva vizuri. Mauti huichosha sana akili. Kumbuka akili iliyochoka uweza kufanya lolote la kuchekesha. Unaweza kujizaba kibao mwenyewe na kwenda kushtaki kwamba umepigwa na watu wasiojulikana. Jamii iliyochoka kufikiri huwakabidhi waganga wa kinyaji wasaidie. Wakati nchi zilizoendelea, watu wanajivunia kuwa na daktari wa familia huku watu wanajivunia kuwa na mganga kinyeji. Yaani unafanya mambo ya ajabu utadhani kuna bibi kizee alikuja usiku ukiwa umelala akanyofua akili zako zote. Lo, usicheze na bwana mauti se. Mauti huondoa hamu ya kuoa na kuolewa kwa vijana. Lakini vijana hao hao wana watoto wa nje kila mtaa. Mauti akiingia kwenye biashara, hata iwe ya bilioni unafilisika taratibu. Huo ni faida pamoja na kwamba unapiga kazi muda wote. Kwa hiyo, unapoona hamu ya kufanya jambo fulani na kuisha, japo ulilianza kwa kasi nzuri, ujue roho ya mauti imekuvamia tayari na sasa unaelekea kufa. Unaweza kuanza ujenzi, mara unashangaa unaamua kuacha kabisa. Wengine wananunua mashamba, wanaishia kulima bila kupanda. Wengine wanaanza kulipia bidhaa taratibu mara wanaamua kuacha na hawadai pesa zao. Miradi mingi inaanzishwa na kuisha njiani. Hapo ujue mauti yameshaweka kambi. Mauti yanakamba ambazo anazitupa kama mtego.
kutega shughuli zako na endapo utakosa neema ya Mungu basi ujue umekwisha lakini umeshajiuliza inakuwaje kuna watu wanamiminiwa risasi na hawafi gari linapata ajali lakini wote wanatoka salama anachoma mtu kisu lakini hafi nyumba inaungua lakini waliomo wanatoka salama mwingine ndege lidondoka na akatoka salama sasa inapotokea hali ya namna hiyo usiseme machale yalikucheza ukahama siti ya mbele kabla ya ajali badala yake kumbuka mauti hakuwepo katika ajali iliyokupata na kutokuwepo kwa mauti basi ujue kuna mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nawe kumbe sio kila ajali kuna mauti ndani yake Mungu atupe neema kufahamu hila za mauti ili tuweze kumcha Mungu kwa sababu kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa mwandaji ni Dennis Mpagaze mimi naitwa Ananias Edgar Global TV Fungua, fungua, ah, hii ni double star. Double star. Yeah, double star. Ni tairi bora na imara inapatikana kwa bin sulumu inadumu miaka buku. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online